¿Qué dices? ¿Qué quiere? Axiotti me que rapite que era y en qué próxima te es vamos poniendo aquí es de Germania, se me pone aquí es democracia de Germania, filas que fili, esas que los horizos te se me dice más ekdilosi ekmeros ton diorganoton, hierome pu todos a pola nea pedia y por cierto por tu panepistimio Βρήκαν το δρόμο και ενδιαφέρθηκαν ε, για αυτό το θέμα, το οποίο μου φαίνεται ότι μας αφορά όλους, ε, που είναι το μέλλον της ε, Ευρώπης. Ε, σήμερα εγκαινιάζουμε μία σειρά ε, διαλέξεων, σεμιναρίων και συζητήσεων, που έχει τον τίτλο «Συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης» στη Θεσσαλονίκη. Την σειρά αυτή τη διοργανώνουμε σε συνεργασία με κατεξοχήν ευρωπαϊκούς πανεπιστημιακούς θεσμούς, όπως είναι η Έδρα Ζαμονέ και το Κέντρο Αριστείας Ζαμονέ. Το Ζαμονέ, τον ξέρουμε όλοι, ένας από τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της, όχι της, Ευρω... της, ευ... της ενοποίησης της Ευρώπης από τους μεγάλους ο... οραματιστές. Ε, και θέλω, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω τις εκπροσώπους αυτών των δύο πανεπιστημιακών θεσμών, την καθηγήτρια στο Απιθήτα, τη Λίνα την Παπαδοπούλου, και την α, ε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, την ε, Δέσποινα την Αναγνωστοπούλου, για αυτή την α, συνεργασία και φυσικά όλους τους ε, ε, παρόντες ε, στη σημερινή συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε, καθώς υποθέτω ότι πολλοί από σας δεν γνωρίζουν ποιοι είμαστε εμείς και γιατί το κάνουμε, αυτό. Να πω δύο λόγια για το, για το Ίδρυμά μας, το Ίδρυμα Heinrich Pöll, το οποίο φέρει το όνομα ενός ή μάλλον του πρώτου γερμανού ε, νομπελίστα ε, λογοτέχνη, συγγραφέα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Είναι... Τα νεότερα παιδιά δεν τον γνωρίζουν, τον Χάιντριχ Πέλ. Γι' αυτό εκδώσαμε και ένα βιβλιαράκι έξω με σύντομα διηγήματά του. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το πάρει βγαίνοντα μαζί του. Το πιο γνωστό, το έργο του στην Ελλάδα, είναι το μυθιστόρημα «Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ» το οποίο έχει γυριστεί και σε έργο. Το ξέρει κανένα σας. Ποιος το έχει δει ή το έχει διαβάσει. Ελάχιστη. <laughs> Μάλιστα, θα το ξαναπαίξω. Θα ξανάρθει. <laughs> λοιπόν, το Ίδρυμα Χαϊνιχμπέλ είναι ε, το πολιτικό Ίδρυμα, έτσι λέγονται αυτά τα Ιδρύματα ε, στη Γερμανία, που πρόσκειται στο κόμμα των Πρασίνων, της Γερμανίας. Όλα τα κόμματα που αντιπροσωπεύονται στη Γερμανική Βουλή έχουν τέτοια ιδρύματα και όλα τα γερμανικά αυτά ιδρύματα, 5-6 όπως είναι στον αριθμό, δραστηριοποιούνται όπως και εμείς από το 2012 στην ε, Ελλάδα. Ε, το δικό μας το ίδρυμα έχει έδρα το Βερολίνο και γραφεία σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, όπως είπα, είμαστε από το 2012 και έχουμε έδρα τη Θεσσαλονίκη, όλα τα άλλα τα ιδρύματα είναι στην Αθήνα. Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και να δυναμώσουμε την παραμονή της και τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολύπλευρη κρίση που περνάει η Ελλάδα έδειξε σε πολλούς και σε μεσαφήνια της ανεπάρκεια και της τρευλώσης του πολιτικού της συστήματος καθώς και του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα για να αναπτυχθεί χρειάζεται ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης, το οποίο να είναι βιώσιμο, δημοκρατικό, οικολογικό και κοινωνικά δίκαιο. Ως Πράσινο Ίδρυμα δίνουμε γι' αυτό ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική μεταστροφή της οικονομίας και είμαστε πεπισμένοι ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να, να αξιοποιήσει καλύτερα τους φυσικούς της πόρους, διαφυλάτοντας παράλληλα και τη μοναδικότητα του φυσικού της περιβάλλον, για το οποίο τη ζηλεύουν όλοι. Ο κομβικός τομέας για αυτή τη μεταστροφή είναι η μετάβαση της χώρας σε, σε ένα νέο αποκεντρωμένο ενεργειακό μοντέλο, με πρώτη ύλη την ενέργεια που προσφέρουν οι φυσικοί και ανανεώσιμοι πόροι, που με αυθονία διαθέτει ε, η χώρα αυτή, και η σταδιακή απεξάρτησή της από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίνων και του λιγνίτη. Έτσι θα μπορέσει να συμβάλλει ε, το μερίδιό της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που απειλεί όλο τον πλανήτη, αλλά και στη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, οι οποίοι προσφέροντάς τους προ, καθαρή και φτηνή ενέργεια. Σε αυτό το πεδίο δραστηριοποιούμαστε με μελέτες όπως αυτή για την, ενεργειακή, ε, για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και πολλές άλλες δράσεις, με στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα την οδηγήσει σε αυτή την ενεργειακή μετάφραση το συντομότερο δυνατό. Για να πετύχει όμως αυτή η μεταστροφή της οικονομίας, πιστεύουμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με κατάλληλες δημόσιες πολιτικές. Ο τομέας αυτό στην Ελλάδα συγκροτείται τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα, όπως παραδείγματο χάρη στην Ισπανία σήμερα συμβάλλει με 12% στο ΕΠ της χώρας. Στην Ελλάδα της κρίσης παρατηρούμε γυναίκες και άνδρες, νέοι και λιγότερο νέοι, δεν περιμένουν πια να διοριστούν στο δημόσιο, ούτε μένουν άπραγοι, ε, περιμένοντας να περάσει από πάνω τους ασύφουνας η κρίση και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά συστήνουν μαζί με άλλους συνεταιρισμούς, α, νέου τύπου θέλω να τονίσω, κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλα συλλογικά εγχειρήματα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, παράγουν καινοτόμε υπηρεσίες και προϊόντα. Τέτοια εγχειρήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως την ονομάζουμε, αναντύονται με χίλιες δύο δυσκολίες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, της πόλης και την Ήπετρο, ως απάντηση στην ψηλή ανεργία, αλλά και ως ανάγκη των ίδιων των ανθρώπων για μια νέου είδους επιχειρηματικότητα που να απαντά σε, πραγματικά, σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, δίνει λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα και το βασικότερο, δεν ιδιωτικοποιεί τα κέρδη της, αλλά τα ξαναεπενδύει για να φτιαχτούν νέες θέσεις εργασίας και μοιράζεται το πλεόνασμα με την εκάστοτε κοινότητα μέρος της οποίας είναι το εγχείρημα. Τέτοιου είδου επιχειρηματικότητα αξίζει την υποστήριξή μας και γι' αυτό συμβάλλουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση τέτοιων εγχειρημάτων, την δικτύωσή τους μέσα στη χώρα και με το εξωτερικό, με άλλα παρόμοια εγχειρήματα και ομοσπονδίες, ώστε να εξελιχτούν, να γίνουν βιώσιμοι και να είναι σε θέση να συνεισφέρουν σε μια νέα κοινωνική ανάπτυξη και στο συλλογικό καλό. Για να πετύχει όμως η Ελλάδα τη μεταστροφή προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που περιέγραψα και που οραματιζόμαστε, πρέπει να ανανεώσει το πολιτικό της σύστημα και να ισχυροποιήσει τους δημοκρατικούς της θεσμούς, ώστε να ξανακερδίσει η ελληνική πολιτική τάξη, τη χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και των εταίρων της. Είναι σημαντικό το πολιτικό σύστημα να υπερβεί τις τρευλώσεις και τις λειτουργίες του παρελθόντος, ώστε να γίνει η Ελλάδα μια χώρα σύγχρονη και μια αξιοκρατική δημοκρατία. Σε αυτή την πορεία, κέριο και βασικό είναι επίσης να διατηρηθεί και να ισχυροποιηθεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Θέλουμε να συμβάλλουμε στο να εξελιχτεί η ελληνική κοινωνία σε μια κοινωνία ανοιχτή και φιλόξενη, όχι μόνο στους τουρίστες, σε μια κοινωνία και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σέβεται στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, 
και δεν ανέχεται τις διακρίσεις, τους αποκλισμούς σε βάρος ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους επικεντρώνει το Ίδρυμά μας τις δραστηριότητές τους, προβάλλοντας πάντα την ευρωπαϊκή τους διάσταση, προωθώντας το διάλογο μεταξύ ελληνικών και ευρωπαίων εταίρων και φορέων. Αυτό το διάλογο επιδιώκουμε και με τη σημερινή μας εκδήλωση, που έχει θέμα την ανανέωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφορμή για την διοργάνωση αυτή, αυτής της σειράς που προγραμματίζουμε, είναι η ανησυχία, η κοινή μας ανησυχία, η ανησυχία που μοιραζόμαστε για την κατάσταση που βρίσκεται το, ευρω... το ευρωπαϊκό project, όπως ήθιστε να λέγεται, αυτή η διαδικασία της, ευρωπαϊκής, της εμβάθησης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Την ανησυχία αυτή, την οποία μοιραζόμαστε μαζί σας, και με πολλούς άλλους Ευρωπαίους πολίτες, ίσως την πλειοψηφία και όλα των Ευρωπαίων, που επιμένουμε να πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα και αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα να αποκτήσει η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης μια νέα δυναμική και κατεύθυνση. Θέλουμε η Ευρώπη να ξαναεφεύρει τον εαυτό της, να γίνει πάλι ελκυστική και να εμπνέει τους πολίτες της, όπως ίσως πριν από αυτήν την κρίση τα τελευταία χρόνια. Μέσα στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι η κρίση του ευρώ και της ευρωζώνης, είτε η προσφυγική κρίση, είτε τα ελλείμματα και οι ανεπάρκες στο, 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 στο δημοκρατική της διακυβέρνηση, το Brexit, την άνοδο της ακροδεξιάς, άλλες μικρότερες και μεγαλύτερες ε, κρίσεις και, και προκλήσεις, που δίνει την εντύπωση ότι οδηγείται σε αδιέξοδο ή ακόμα και σε διάλυση, καθώς οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτές λύσεις και πολιτικές, τα προβλήματα μεταφέρονται και διογκώνονται. Πολλοί πολίτες φαίνονται να χάνουν την ελπίδα τους ότι το κοινό όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που διασφαλίζει την ειρήνη στην Ευρώπη και αλλού, την ευημερία όλων των πολιτών της, μια Ευρώπη που σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της, μια Ευρώπη φιλόξενη, ανοιχτή σε ανθρώπους που αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω διώξεων και πολέμων. Προστάσεις πολλές αρνητικές και εξελίξεις που βιώνουμε, πολύ ξεχνάνε αυτό που έχουμε ήδη κατακτήσει στην Ευρώπη και που, τελα... που τουλάχιστον για σας τις νέες γενιές θεωρείται αυτονόητο. Προχθές παρακολούθησα μια παράσταση μια ομάδας α, ανάμνηξης νέων ανθρώπων με τίτλο «Την ξενιτιά». Ήταν, εδώ έχουμε μια από τις συντελεστές της α, παράστασης. Ε, η οποία πραγματεύεται το θέμα της μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τις χώρες του, του Ευρωπαϊκού Βορρά, που αυτή την, τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε περίπου 200.000-300.000 ε, νέους. Νέους και νέες. Νέοι και νέες, μορφωμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες, αλλά και άνθρωποι απλοί που αναγκάστηκαν στα χρόνια της κρίσης να μεταναστεύσουν μόνοι τους ή με την οικογένειά τους και να κτίσουν εκεί σε μια άλλη χώρα μια νέα ζωή, καταθέτουν τις εμπειρίες τους και αναστοχάζονται το τι είχαν και το τι έχασαν ή και κέρδισαν. Οι καταθέσεις, οι καταθέσεις αυτές και φυσικά και όλη η μουσική υπόχρωση που, ε, και, και η μουσική που το, που το συνόδευε αυτές τις καταθέσεις ήταν πάρα πολύ συγκινητικά και... Ε, αξίζει να την ξαναδούμε την παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που θέλω πάνω σε εδώ να κρατήσω είναι αυτό που είπε ένας από τους πολλούς που κατάθεσαν ε, εκεί πέρα, ε, από τους πολλούς μεταναστεύσαντες. Είπε ότι παρόλε τις δυσκολίες για να πάρω αυτή την απόφαση να φύγω, παρόλα τις δυσκολίες προσαρμογής που έχω στην, στην, στο νέο μου, στη νέα μου πατρίδα ή στο νέο μου τόπο ε, και στο νέο μου περιβάλλον. 
Δεν θέλω να ξεχάσω ότι είμαι πολύ τυχερός. Τα λέω με δικά μου λόγια. Είμαι τυχερός που είμαι Ευρωπαίος πολίτης και γι' αυτό είχα την ευκαιρία να μπω στο αεροπλάνο και να έρθω εδώ στη Γερμανία, να ξαναφτιάξω τη ζωή μου χωρίς πολλά πολλά, χωρίς χαρτιά, χωρίς πολλές διατυπώσεις. Χιλιάδες νέοι σαν και εμένα στις γειτονικέ μας χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αυτή την ευκαιρία που πολύ θα ήθελα να έχουν, αλλά βρίσκονται εγκλωβισμένοι χωρίς προπτική εξόδου από τις χώρες τους. Ένας το είπε όμως. <laughs> αυτή η δήλωση αυτού του, του νέου, εν πάση περιπτώσει, λέει πολλά, λέει αυτό που για πολλούς από εμά από εσά είναι αυτονόητο, αλλά που στην πραγματικότητα είναι μία από τις πολλές κατακτήσεις που έχουμε κερδίσει ως πολίτες σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατακτήσεις που παρόλα τα προβλήματα και την κριτική που δικαιολογημένα ασκούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά να τις διαφυλάτουμε και να τις διευρύνουμε. Αυτά ήθελα να σας πω προλογίζοντας τη σημερινή μας εκδήλωση. Στη συνέχεια, οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι θα μιλήσουν για τα προβλήματα, τις προκλήσεις και, και, θα, και, θα, μας, και, ίσως, και, θα, και θα μας δείξουν δρόμους με τις οποίες μπορούν αυτά να υπερβούν. Όλοι τις γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα τα 50 χρόνια μετά το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Τα τελευταία 10 χρόνια η κρίση της Ευρωζώνης έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο για να βγουν στην επιφάνεια πολλά άλλοι τα προβλήματα, θεσμικές ανεπάρκειες και λανθασμένες επιλογές και τώρα ψάχνουμε τις λύσεις. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε κοντά μας σήμερα την uh, Ουλρίκε Λίμπατ, καθηγήτρια της πολιτικής επιστήμης και κάτοχο για πολλά χρόνια της Έδρας Ζωμονέ στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης για να μας εκθέσει τη δική της οπτική και ανάλυση των προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας μιλήσει για το δρόμο που προτείνει να ακολουθήσει η Ευρώπη για να ανανεώσει τη δημοκρατική διακυβέρνηση και να ξανακερδίσει, όπως είπαμε, την εμπιστοσύνη μας. Η κυρία Λίμπατ έχει παρακολουθήσει στενά την επιχείρηση διάσωσης του ευρώ και της ελληνικής ε, ανταπόκρισης και έχει αρθρογραφήσει αρκετά σε αυτό το θέμα είναι άρα δηλαδή μία μοιημένη. Ας την ακούσουμε λοιπόν πρώτα. Μετά θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των τεσσάρων εκλεκτών καθηγητών και καθηγητριών, τους οποίους θα σας παρουσιάσει η συντονίστριά μας σήμερα το, στη σημερινή συζήτηση, η Σοφία Χριστοφορίδου, που είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Μακεδονία, πρώην Μακεδονία, νυν Μακεδονία, τι γίνεται. Ε, και αύριο το απόγευμα, πολλούς από ασούς, θα σας δούμε στο σεμινάριο όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε την σημερινή συζήτηση, αλλά θα γίνει και συζήτηση σήμερα. Όσοι πρόλαβαν, θα έρθουν και αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και καλό. Frau Liebert, you have the floor. Spera, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear students. Good evening, guten Abend. I'm very glad to be here. It's my first time in Thessaloniki. It's not my first time in Greece. Actually, I have started doing research on Greece some, to some extent in the moment when Greece became a member of the European Union in 1985. We had a project at my base university where I did my PhD. Maybe you have heard about the European University Institute in Florence. And we had a group of scholars um, from Athens, from Istanbul, from Italy, from Spain and Portugal 
uh, researching democratic consolidation from the point of view of parliaments. So democracy, democratic consolidation is an obsession, I would say, by now in 19, uh, let's say last year, 19, uh, 2016, was really a bad year with respect to this passion because uh, it created a lot of sufferings. Sufferings which had started already at the beginning of the crisis, looking at uh, how democracy, how parliaments were doing under the pressure of the state debt crisis and the euro crisis. So, but before I get into this argument, this was only a little bit my, uh, my background and my, my view on coming here uh, to Thessaloniki and talk and discuss with you tomorrow more in depth. Um, about this subject, what future for Europe, the case, and I want to make an argument for the democratic innovation of multi-level governance in the European Union. And um, I want to thank very much Olga Drosso and Lina Papadopoulou, uh, especially I'm very glad that your university, Lina, and your Foundation, the Heinrich Böll Foundation, you are doing such a marvelous job. Also, I've learned now and I will learn much more about the Macedonian University, you know, with uh, uh, talking uh, to colleagues and meeting colleagues from there. And I want to thank all institutions, particularly for this great invitation. Now, um, is this working? I don't have it shown. Yeah. Um, last year, I said, 2016 was a year of dreadful sufferings. It was a year uh, of horror uh, with respect to uh, European Union affairs. Brexit was certainly the uh, culmination of it. But uh, this year, in 2017, as Europeans who have been increasingly confused over the past decade, we are rubbing our eyes because Europe this year has awakened from its nightmare. In 2017, Grün Links in the Netherlands, an outspoken pro-European party, uh, tripled, quadrupled its seats in the Dutch parliament. Uh, Emmanuel Macron in France emerged as victorious from the presidential contest as an outspoken pro-European candidate against Front National, um, advocating exit from the Euro and maybe also from the European Union. Um, the recent German Bundestag elections in September did not change this pattern, but they didn't confirm it. There was not really a lot of discussion about Europe and the future of Europe, um, I'm afraid. Uh, but uh, and, uh, an outspoken Eurosceptic and anti-EU party, the uh, alternative for Germany, AfD, won for the first time over 90 seats in the German Bundestag, but nevertheless, uh, Europe is now ranging very high on the agenda of the ongoing coalition government negotiations, which are still in the making. So we don't know what will exactly come out, but I will give some hunches about that. But recall, until last year, the European crisis was character, uh, European Union was characterized by crisis and stagnation, catastrophe and self-doubt hostility and hopelessness. Even pro-European intellectuals shared the basic mood of impotence and fear with book titles ranging by our German uh, social um, theorist, Klaus Offe, Europe Entrapped, Hauke Brunkhorst, another political philosopher and theorist, a book entitled Europe in the Abyss, Joschka Fischer, the one who in 2000 gave a big speech in, uh, in, in Berlin about the finality of Europe being a federation. He wrote a book, Will Europe Fail? Question mark. And not to forget your ex-finance minister Varoufakis with his book, Europe Broke, with a question mark, but nevertheless, none of these authors offering much hope for rescue. 
giving here a few or a few ex, um, ex uh, examples for the rising debt, the rising costs still last year and at the beginning of this year, costs of public debt, the Russian-Ukrainian border conflict, the global climate crisis, climate change, with its impacts, although the European region is not hit as other regions like South, South, America, South America or Africa or Asia, but we are bearing the indirect consequences in terms of migration, of uh, civil war. Uh, actually, Syria had a drought crisis years before the civil war broke out. Um, we have nationalist populists uh, gaining strength nearly everywhere. Finally, Brexit last year, the Brexit vote, where many voters and especially the young pretended that their vote didn't matter and so abstained and bitterly regretted it afterwards. Um, and finally, at the end of the year, there was the presidential election in the United States, President Trump, who declared clearly at the day of his victory, the day after his victory in German and other European newspapers, that he was advocating Brexit as a recipe to follow to other European countries. Yeah. So uh, there was no hope, there was really desperation. I felt it deeply. I had created and run uh, the Jean Monnet Center for European Studies at Bre my university, Bremen, for 15 years with many students graduating in BA European Studies, MA on European Affairs, uh, PhDs. And after all that, these years of uh, investments uh, in uh, education and research, what to do, where to go. Yet 2017 was a year of 60 years of the Rome Treaties. In 57, recall, the Rome Treaties have been signed and celebrating this anniversary, uh, the heads of state and government of the 27, excluding Great Britain, they came together despite the east-west and the north-south differences, divergencies, and they agreed on a common declaration uh, presented in Rome at the end of March this year. Before that, the European Commission had been vocal and effective and in publishing the um, White Book on the Future of Europe. Uh, I'm anticipating this. And it had uh, laid out five scenarios for how the European Union might be developing as a basis and for structuring public debate among heads of states and government, European leaders, national leaders, European leaders, but also for the larger public, for us, for academics. Um, well, in 2017 also, the economy uh, started growing again after years of uh, recession and enemy, and including Greece. Greece is also on the balance as uh, with a modest but yet notable uh, growth. And I have heard from our, I would say, our German consul here in Thessaloniki that there are enterprises, businesses uh, that are developing, thriving, although still at the beginning, but there is something happening, which some years ago wouldn't be uh, the case. Um, well, and here I'm getting to the White Book. The White Book had, was put on Facebook, the White Book by the Commission on the Future of Europe, asking among uh, Facebook users, notably young uh, young people, I guess, over 80,000 to vote and tell their preferences. And among these five scenarios, uh, being uh, some should do more than others willing uh, or radically reconstructing the European Union or uh, continuing as we have been doing so far, so muddling through crisis, 
incrementally, pragmatically, but not really getting out of the impasse, or um, doing more collectively, more collective action by the European Union, problem solving, uh, or less common action. Among these five options, a large majority of 60, more than 60 uh, percent, wanted the EU to do more. This was Facebook, were face, German Facebook users. I would be won wondering how this would um, uh, perform uh, this contest or this, uh, this um, um, kind of uh, assessment here in Greece. Maybe some of you would like to start that um, among young people, huh? Facebook users, Facebook groups. Okay, um, but uh, also larger surveys by in Germany still among uh, Infratest, inf done by Infratest DMAP for our German television IRD, showed that um, in the first, let's say, first half of this year, um, most of the, nearly all of the German parties were in favor of more Europe, doing more for Europe in the next years, working more closely together and making more community, communitarian policies, communitarized policies, yeah? Not renationalized, but um, use the community method, except AFD, the right-wing populist um, party, uh, but all the others uh, leading, the Greens, Green Party leading, Green Party with over 93%. This is the leading European party in my view. The CDU, Christian Democrats, following Sweet, Angela Merkel. Um, the left party also, SPD a little less, and then the liberals, still the liberals, um, three quarters in favor of more Europe. So this was also quite nice to see. Uh, from a pro-European, of course. There would be others who wouldn't be happy with that, of course. Um, on occasion of the 60th anniversary in Rome, I happened to be there. Uh, there was a conference, um, there were actually three conferences in a row uh, for professors, for civil society, for, uh, the federalist movement convened there. It was a great time to go to Rome. Uh, there were eight manifestations, demonstrations. Yeah? Um, they were all peaceful and they had very different points of view. Some wanted a radically changed uh, Europe. Others wanted a federal, uh, a co the completion, the continuation of the way towards a federal republic of Europe. Yeah? Um, and here, uh, the federalist march for Europe, European federalist march in Rome, they came from all these places, including Greece, um, to Rome and showed their flags. Ah, oh yeah, thank you. Do you understand me also behind in the back benches? Thank you. Pardon? Yes, also without microphone, maybe? <laughs> Louder. Okay. Yeah, okay. Now, I'm getting to, I'm still in the year of hope, 2017, yeah, this year. German citizens, parts of Europe, who has heard of you about the parts of Europe? One? No more? Two? <laughs> but maybe it, they didn't make it, we didn't make it. I must say, starting in February, uh, before the Dutch elections, where it was clear that there was Wild Wilders with his right-wing populist anti-European party who was um, uh, up to uh, winning these elections. Um, German movements, um, uh, German pro-Europeans met on public squares every Sunday, every Sunday, with public manifestations broadcast, put in the internet with messages to our Dutch neighbors. Please, uh, and we love you, and we want you to stay in Europe. We want to continue to work with you. Um, and the same was true in France during the French presidential um, campaigns. So the Pulse of Europe started with uh, its pro-European messages. 
in a very grassroots way of, uh, of, 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 uh, of method with everybody being uh, able and entitled to step up, take the micro and talk to the 200, 300, 400 people who were gathering on the public squares in the center of the cities, starting in Frankfurt, came to Bremen, Munich, everywhere, and you see here also beyond Germany. Uh, Pulse of Europe uh, is now a little dormant, but I guess they will get up again when the next elections are up. Finally, and this is of course not only a result, a success of Pulse of Europe, manifestations and messages to our French European co-citizens or neighbors, but here on March, the non-party movement created by Emmanuel Ma Macron made pro-European presidential, uh, pro-European campaigns also successful in the presidential elections, as we all know. Uh, most notably, Macron is maybe the most successful in making clear that Europe needs a new narrative and he himself is proposing this narrative. He is a person uh, who comes from literature, French, European, international literature, and um, he thinks it's, necess it's necessary to have good stories and stories that make sense, that hit the point. And so he is, here I'm, I'm quoting him, Europe and the world wait for us, for the French, he said in the, in the electoral campaigns, wait for us to defend the spirit of enlightenment. They wait that we share a new hope, a new humanism. Isn't this true? Isn't this a message which would, would resonate also in deeply desperate quarters? Um, the newspapers first puzzled, but then they started taking these messages up and the Economist titled Europe's New Order with Macron in the limelight and uh, Mrs. Merkel in the shadow. So Germany, the German-French axis or, or uh, partnership is still there, but now it's not Germany, the dominant, yeah, make, uh, um, being uh, dominating with a German kind of um, auto-liberal discourses, but it's a French discourse on humanism and enlightenment. This is quite a change, isn't it? And the Frankfurter Allgemeine Zeitung, which is the uh, center right um, quality newspaper, um, wrote, Macron intends to build a Europe that can defend its values and its economic prosperity in the globalized world. A pathos, they say, they call it, a pathos of the future, not any more of the past. So let us look to the future, he says. Let us look to the goals, to the common objectives we have, and not look in the past, divided paths, conflictual paths, contested paths, who has the, um, who has the uh, authority to interpret the past is it these groups or the others? So we have so many wars and conflicts in Europe and these quarrels and battles, they could go on forever and they would divide Europeans and shouldn't we go on and take our destiny in our hands and thinking about and discussing and forming our worlds what we want in the future. So uh, I'm summarizing this uh, year of hopes which has not ended yet and which has also some shadows, of course, but um, looking at the bright sides, uh, more common EU action is needed and it's possible, I'm saying. It's needed, first of all, because the EU's problem-solving weaknesses, the uh, saving the euro, settling the debt crisis, uh, bringing about economic prosperity, these weaknesses and are crisis, well, have been crisis enhancers. They have promoted, they are part of the crisis have, that created popular dissatisfaction and um, uh, fed into rising populist forces. 
Uh, my second point why more common EU action is needed is that even big member states like Germany or France uh, or look at Britain, they are overwhelmed by the big challenges and I have noted a few of the crises from climate change uh, to um, eastern border conflict. Uh, I, I haven't talked about terrorist uh, um, attacks uh, but uh, this uh, is uh, self-understanding. Um, so uh, none of the big states can, and let alone the small ones, can solve their problems nationally. Neither the new Czech government, yeah, populist right wing, so the, Trump, the Czech Trump, um, nor um, any other. So, um, and my third point is why more common action is also possible is that learning from the past, from past and present crisis, Yes, it is important for strengthening the EU's future governance capacity. Uh, and in particular, for not just strengthening governance, technocratic governance, but for developing democratic innovations in the EU. And when I'm talking about democratic innovations, I don't think about a democratization of an EU which wouldn't be democratic at all, this is, I think, also um, uh, fake talk, <laughs> this is populist talk, because the EU, in the framework of the Lisbon Treaty of 2009, has a chapter on the democratic life in the Union, representative democracy, uh, participatory democracy. It's based on uh, fundamental rights. Um, it has um, national parliaments, acknowledging national parliaments' role in EU governance. It has a European Parliament, of course. Um, all these structures are there, the institutions are there, but uh, there are democratic innovations needed for making them work more effectively in adverse constellations, economic crisis, uh, financial um, uh, impacts, shocks, external international financial financial shocks and so on. So to uh, give a quote, um, our Chancellor Merkel at the, in the, amidst the financial, international financial crisis in 2007-2008 said, democracy, our social market democracy needs to adapt to international, uh, to, to the market economy. And many others, me included, would say we need to um, not just adapt but update and, and upgrade democracy in order to cope effectively also with um, international economic and financial dynamics. Well, now um, I'm coming to my, uh, this was my most ex uh, extensive point. Uh, the first one, and in my second, I will very briefly only mention some lessons uh, learned from the EU's crisis. Mario Buti, the Director General for Economic and Financial Affairs, says the EU is at the crossroads. We need to decide how to respond to the new numerous challenges, and this means, yeah, in which direction, what are the essential points. And I'm quoting here colleagues, political scientists, political philosophers, Jürgen Habermas, saying there are unjustifiable injustices that have been created, that have resulted from the EU's crisis management and national crisis management. We should add antagonizing EU members against each other, motivating popular anti-EU European sentiment, rise of populist parties. So this is um, a core lesson from crisis management. This needs to be addressed. Second, Rittberger and Winsen, um, uh, researchers on the European and on national parliaments, um, find and have identified a deepened parliamentary asymmetries within the European Union. Some parliaments, like the German Bundestag, has empowered itself during the crisis, while other parliaments have less of a say. And this is not acceptable either. Um, and third, yes,
Yes, we have seen a quantum leap in politicization of European integration, uh, but not in the positive sense as we would have expected uh, some years before the crisis. Yeah? More politicization means more engagement, more knowledge, more information and more pet participation, but in a pro-European sense, maybe critical, yes, but constructively critical, not destructive, but we have seen that people's alienation from democracy in many quarters at the national and the supranational level has led to very adverse um, um, effects. Well, now uh, my third point is about democratic innovations for the EU and democratic innovations one could say if Macron argues the European Union should in the future in the next 10-15 years should become a sovereign union sovereign European sovereignty put first this does not mean this should be against or replacing national sovereignty, but national sovereignties need to be bundled and a European sovereignty built on these, but in a democratic way. So European sovereignty, European democracy, and European unity. These are the three uh, fun fundamentals on which this vision is built. This is a vision, and some critical German observers would say, if you have visions, a pro um, it might be a problem, and you should see your optician uh, go and get better glasses. Um, so you could read this. If you don't uh, address the question of how to translate vision into reality, so meaning a pragmatic or realistic visions. Well, uh, Commission President Juncker's plan, which he has outlined in his State of the Union speech in the European Parliament in September 2017, has bears many or contains many instruments and concrete measures in order to put these democratic innovations in practice. Some of the ideas and concrete measures which he developed are transnational party lists for the next European elections. So it wouldn't be the national parties in Athens or in Berlin that would define the party lists for the European Parliament, for national members in the European Parliament, which is a contradiction in itself. If European representatives should represent Europeans' interests according to different ideological, party, political stances, views, according to different social constituencies, electorates, yeah? Why should they be voted or elected on a national uh, basis? So transnational, if you realize that in Europe, um, the problems which certain groups and certain um, uh, people have uh, within different countries, uh, Sometimes problems uh, of people within the same country are more distant, more different than problems that people have in different countries, the same kind of, so academics, for example. We all have uh, certain problems with our, um, with the economization of uh, universities, uh, the bureaucratization of universities. Doctors, healthcare system, so um, why shouldn't they be represented students, young people, yeah? Why shouldn't um, they uh, 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 vote for candidates on a joint, on a transnational list? Well, there are a few more, there are a few um, and many more decisions to be taken, which may seem unlikely, utopian, midterm, or realistic. And I'm giving here a few examples, although I won't go into depth in, in any of them. Um, EU Army, EU Anti-Terrorism Center, EU Cyber Security Agency, New Border Protection, EU Prosecutor, European Secret Service Agency, 
all this is considered as quite realistic that we are going to get this in the EU asylum agency. But um, on the social policy front, EU minimum wage, EU unemployment insurance, EU labor market agency, um, a new a European agriculture policy, maybe midterm, we are not yet sure, but uh, there is progress on the social dimension of the European Union among the um, permanent representatives of the national governments, but we don't see it yet, and so on. So this is a long list, I won't uh, go into every point, but let us look at a more uh, concrete, realistic innovation which the European Commission um, has uh, advanced, the European Solidarity Corps. Who of you has heard about that? Yeah. So, uh, I had a class last week and two of my students said, oh, we have already registered. You can go online and you can um, apply for getting one or two or more of these places in the next uh, few years. Uh, the vision is that the goal in 2020, 100,000 young Europeans should take part to um, do internships in uh, European solidarity projects across the European Union. So this would be taken care of financially and, and, and everything, and it should also support and help professional education. Then, digital, the digital divide, which uh, we have still in Europe, overcoming it, developing the digital revolution in Europe, has many uh, facets, and one of them is e-voting, allowing and, um, and, um, and uh, supporting the development of e-voting in national elections, but also in the EU, European parliamentary elections. If you look at this, um, at this uh, image, you will see that Estonia, for example, has improved uh, its voter turnout in national elections from 37 to 64 in, from, from 2014 to 2015. Um, the Swiss, the Switzerland did it. And um, contrary to these two examples, mo in most our, of our countries, uh, we have a declining voter turnout. And I guess this is also the case in Greece, or do I? Maybe some of you can tell me. Um, and especially with, uh, in view of young people, online political engagement seems to be a very uh, concrete and realistic option to bring young people closer to the polls. Um, is there something in Greece like the Valomat, the Electomat, if you want to inform yourself on programs of alternative parties, competing parties, you can use the internet, um, uh, certain uh, programs, and identify yourself with respect to the 50 different program points, yeah? So this is a start. Young people like to do that. There is, are some caveats, but nevertheless. Another aspect or facet for democratic innovations, online consultation for improving the European citizens' initiative. Um, you have your say. Uh, if you want to look at these sites, you could see that online you can make your voice matter. Well, but I'm getting now to the fourth point, and this is the core part of my presentation. Um, EMU governance or a government for the Eurozone. This is uh, the major question, how to tackle the democratic question, democratic innovations with respect to the core of European Union, European integration, the EMU, European Monetary Union. There is uh, Pierre Moscovici, the French commissioner, who says, yes, we should have a government of the Eurozone with a minister of finance, with a government being held accountable by the European Parliament so a supranational government, economic and finance. But recall, the Europe, 
not, not everybody advocates this option, this scenario. Uh, there are others who are more reti reticent. Uh, the German liberals so far, liberal party, the FDP, for example, they are, if it comes to EU finances, they are very uh, cautious. Uh, should the EU budget be uplifted, expanded, uh, and how? In order to um, discuss these questions from a more theoretical point of view, I will present now three views or three conceptions, three conceptions advanced by two German authors or groups of authors and by a French. And um, the first one is Jürgen Habermas. May, some of you may know him. Who argues that the expansion of the EU into a supranational democracy is necessary and it's possible. And in this advocates better <laughs> a democratic um, a, a double the concept of double sovereignty which constitutes the unity of European citizens and democratically constituted European national peoples so we all have two roles we are European citizens electing representatives in the European Parliament but we are also national citizens and a part of our democratically constituted European uh, na na national um, uh, polity. This is a heterarchical situation or constitution that could legitimize the transfer of further powers to the EU level. And it could allow and would allow for um, solidarity to combat crises, solidarity including also financial solidarity, which is so far um, quite feeble. 1% of uh, the whole um, EU uh, national uh, GDPs. The practicability of Habermas' concept is a matter of controversy. Fritz Scharf, the German political science scientist and economist, criticizes the fact that fundamental political conflicts in the monetary union can only be solved if supermajoritarian decision rules protect the legitimate diversity of the member nations, meaning supermajoritarian, practically the large member states have a veto right. Yeah, Germany or France could all 